Så er det sidste tips og værksted, og det er meget der filmer. Du kan altid lige at gå ind på YouTube, eller hoppe ind på Facebook og like os derinde, hvis du, hvis du vil stille nogle spørgsmål, så kan du gøre det derinde. Øhm, jeg har fået sådan en uh, Traxxas ind, og den har smadret koblingen. Og den nemmeste måde at skifte den her kobling på, det er ved at gå og skrue hjul og tandhjul og af, og så ind til under koblingsklokken, der sidder koblingen derinde bagved. Øhm, måden man kan se, om sådan en kobling her er død på, det er, når man tænder bilen. Og det er altså godt larme lidt. Beklager. Så vil motoren godt køre, så vil motoren godt køre, men man kan ikke rigtig bremse hjulene, så snart hjulene rører jorden, så går, så går bilen bare ud. Det er fordi koblingen har udslag hele tiden, og når hjulene så rører jorden, så stopper de faktisk motoren, og, og motoren har ikke mulighed for at løbe frit, øh, uden at have koblingen slået ind. Så man kan ikke, ikke rigtig starte bilen, når, når, når bilen står på jorden heller. Først er det øjeblik, at jeg hæver bilen fra jorden. Så det er en død kobling. Det skal vi lige have lavet. Det er ret nemt. Ej, det er forholdsvis nemt, vil jeg sige. Øh, hvis man er helt ny, eller min bedstemor, så kan man altså ikke finde ud af det. Øh, jeg skal have hjulet af, for kobling sidder herinde under. Herinde. Så jeg skal lige have hjulet af, for at kunne komme bedre til. Så skal jeg nok lige rejse bilen op, så vi kan, så vi kan se det noget bedre på, på kameraet det hele. Så jeg starter lige med at skrue hjulet af bilen. Sådan der. Og lægger mødstrækken over til siden. Bilen op på siden. Og så holder jeg lige ved tandhjulet, og så skal jeg lige have det store tandhjul her af. Alle Traxxas motorerne er faktisk ens af de her 3.3'er, men de kan være monteret forskellige biler, så det I skal gøre, det er, at I skal ind til under koblingsklokken for at kunne komme, for at kunne komme ordentligt til, uanset hvad det er for en bil, I har, så kan I bruge det her trick på kryds og tværs. Af med møsrikken. Sådan der. Det her det er en slas, øh, nitro slas, tålstræk, og så skal jeg lige have det store tandhjulager her, der sidder også noget slipperkobling, så det skal lige have af alt sammen. Og jeg tager, bare lige, jeg tager bare lige hele lort af, han har sagt, men, men det er næsten det nemmeste. Sådan der, så der er ikke noget, der falder af, når du begynder at rode ved det. Sådan der. Her der sidder koblingsklokken. Den skal normalt kunne løbe fuldstændig frit i de to kuglearer, som, som, holder, som holder koblingen her. Det kan altså ikke her. Jeg kan mærke, at den går stramt. Og så snart motoren tænder og bare kører meget lavt i omgang, så drejer den her med. Så vi skal have en bag ved at kigge. Så jeg skal lige have... Den her e-klips af, det kan også være en, en møtrik, der sidder ind i øh, akslen her. Øh, nej, en øh, skrue, ikke en øh, Det kan være galt med. Så kan vi lige løfte hele koblingsflokken af. Pas på, der kan sidde nogle skiver både på indersiden og ydersiden, så dem skal, lige, øh, dem skal lige passe godt på. Og så sidder der et leje mere her, det kan enten følge med eller ikke følge med ud på koblingsflokken. Nu fuldt der ikke med, så det skal jeg lige løfte af. Sådan der. Og så kan man faktisk se allerede hernede, der er faldt... Øh, der faldt en fjeder ud af bunden på den. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan fange med, fange med den her skruetrækker. Den kom her. Det er faktisk, det er faktisk koblingsfjederen. Så der skal en ny til af den her koblingsfjeder. Hernede der sidder de to koblingsbakker. De to bakker. Jeg kører lige kameraet en lille smule tættere på. Det her er koblingsbakkerne. De her bakker de slår ud sådan der og sådan der. Og så tager de ved inden. I den her koblingsklokke, øh, når motoren når visse altså omdrejninger. Men hvis fjederen ikke, øh, der så ligger sådan en fjeder rundt om, som ligesom sådan en form for elastik, klemmer de her to bakker sammen. Hvis den ikke er der, så slår bakkerne ud alt ved tidlige omdrejninger, og så, så, så fungerer det altså ikke. Så jeg løfter lige bakkerne op. Sådan der, sådan der. Og så kan jeg lige stille bilen lidt til side. Øh, for man skal bare have sådan en, en ny fjeder her på. Og... Øh, der kan I bare skrive en mail ind til mig, supportsnabla.norfars.dk Hvis I skal bruge en øh, ny fjeder, så vil jeg rigtig, rigtig gerne lige finde en til jer Jeg kan ikke huske, hvad sådan en koster, men det er ikke, det er ikke alverden Det er i hvert fald ikke de der vælterbudgetter, når man har en nitrobil, det må det ikke være Det kan altså være lidt dyrt øh, Nogle af de her dele til nitrobil, men lige koblingfjederen, det er ikke, det er ikke voldsomt Så gør jeg det, at øh, jeg skal have koblingfjederen lagt udenom øh, om de her koblingsbakker så der skal man lige være lidt forsigtig, når man lægger fjederen udenom. Sådan der. Du, 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 du. Normalt er det så nemmere, når den sidder på bilen, men jeg vil gerne have med jer, med jer så langt som muligt. Så jeg er med, hedder det vel, så langt som muligt. Så man kan prøve at se, om jeg kan gøre det, uden at have monteret det her i bilen. Så det kan jeg lige øh, sætte dem på en spidstang, sådan der Og så kører koblingsfjederen 
Stille og roligt rundt om her med en lige kasse skruetræk, den skal bare Sådan der rundt om hele vejen Se, så sidder, så sidder fjederen hele vejen rundt om, om koblingsskolen som sådan en form for elastik eller hvad man skal kalde det Så de bliver, bliver klemt sammen Så du skal bare have koblingen tilbage på plads Sådan der Og så ikke de klemmes ned over de her to pinde, som holder de her koblingssko Sådan der Og så kan der altså være nogle skiver i det her tilfælde er der ikke nogen skiver på indersiden, der er kun et leje, sådan der, og så er der øh, koblingsklokken og det andet leje, og så ligger der faktisk en enkelt skive på ydersiden, sådan der, og så skal den her e-klips klips, klipses på. Sådan der, og sådan der. Så jeg må se, nu spænder det helt frit, nu løber det lige så fint herinde. Kan man se det på videoen, at den drejer rundt nu? Der er stoppet den Så ser du til at virke som det skal Så skal jeg have tandhjulet samlet igen, så der skal jeg lige have det her kørt på baglæns Og Slipper koblingspladen sådan der Og så sidder der sådan en lille Spacer Og så kommer tandhjulet ud over spaceren sådan der Så den anden koblingsplade Sådan der Så skal jeg så lige lægge ordentligt, der sidder sådan en, en, lille, en lille tab, som så også skal passe ind i koblingstappen Sådan der, det er ret vigtigt, at man lige får lagt det ordentligt Åh, oh, det kan jo godt drille, når man lige skal det lidt på plads, sådan der Sådan der Så på med fjederen Og på med trækken Og så skal den bare spændes godt i bund, så man nu synes, at koblingen var stram Den her slipperkobling nu skal være Slipperkoblingen sidder der for at undgå, at bilen laver for meget hjulspind Så der kan man, der kan man få noget energi til at gå tabt i den her kobling Og der vil man have bilen nemmere til at Kontrollere på løse overflader så Hvis man ikke kører løst overflader, så kan man bare spænde den helt i bunden Det kan være lidt hårdere ved drivlinjen, hvis man tager mange hop, så kan man løsne den også Så kan, så kan drivlinjen og motoren køre forskellige hastigheder Sådan der Yes! Perfekt! Nu har vi lige at starte op, vi tjekker alt til spiller som det skal Så på med tracks er smart starter Så nu kan bilen stå, stå på jorden og motoren være i gang Men øh, så nemt var det lige at skifte en, øh, en koblingsfjeder eller koblingsbakkerne Så jo også, at man havde af på en, på en Traxxas 3.3 motor